envío a los ciudadanos de Roma, sino también a los establecidos en distintos sectores de su imperio. Su punto de partida se sitúa al tiempo de la fundación. El derecho romano hace referencia fundamentalmente al derecho privado, pero ¿alguien sabe cuáles otros aspectos caben dentro de esta denominación? Son el derecho penal, el público y el administrativo. Respuesta correcta. Ya sé quién va a ser el único 10 de este semestre. ¿Por qué andas a ver que pongo solo un solo 10? De tarea me van a investigar las fuentes del derecho romano desde la fundación de Roma hasta... las 12 tablas, ¿ok? Hasta las 12 tablas, dije. Y ya terminó la clase, se pueden retirar. Ay, qué fácil, amiga. Apenas es tu primer día de clases y tú ya pegaste tu chicle. ¿De qué estás hablando, Ilse? ¿No te diste cuenta de cómo te miraba el profesor? Ay, no mentes, no me miraba de ninguna manera. Y claro que sí, yo lo caché perfecto. Y bueno, cuando fuiste la única que le respondió... Ay, el tipo se murió de amor. Estás más loca que una cabra. Ya, vámonos, ya. Natalie, no camina. Ya. Antonio, mi amor, ya llegamos. Hola, mi amor. Hola. Pues ya, terminé de pintarle las paredes a su epa. ¿Qué les parece? No manches, Antonio. Te luciste. Eres todo un caso. Oye, no, deja de burlarte de mi novio. Él se ofreció en buena onda para pintarlo y así ahorrarnos un dinero. No, mi amor. Le hago todo esto porque te amo. Quiero que estés bien. Uy, gracias, mi amor. Pero mira. Compramos una pizza y premio porque pintaste todo. Vamos a comer. Vamos. A Ponte. Ay, esto de comer en el piso ya se me está convirtiendo en una lata. Sí, pero ya. Solo es hoy porque quedaron de traernos mañana temprano la mesa que compramos en la venta de garage y todos los muebles. Sí, todo nos salió muy buen precio. Claro, como la mesa la compramos aunque está toda despostillada. No, no se preocupen. Y si yo me encargo de lijarla, de componerla y de barnizarla, se las dejo como de galería, ¿eh? No, bueno, eres todo un dechado de virtudes. Oh, bueno, señor. Y no sé, si quieren un electricista, aquí lo tienen. Si quieren un carpintero, aquí lo tienen. Si quieren un pintor, un llumero. ¿Sabes por qué te amo tanto, mi amor? ¿Con qué vamos a empezar con la guerra, eh? No, 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 no. No, no, no. En la ropa no, en la ropa no. Ahora sí vas a ver. ¿Quién va a ser el único 10 de este semestre? Mejor ni le mando la solicitud de amistad al maestro. Solicitud de amistad. Ay, wow. Parece que alguien más estaba pensando en mí. Hola, soy tu maestro Augusto. Sí, por eso acepté la invitación. ¿Qué haces? La tarea que nos dejó de derecho romano. Panorama del Derecho Romano. Ese es muy bueno, pero hay otro que es excelente. Historia del Derecho Romano, de Wolfgang Conkel. Te voy a mandar la información a tu correo.
Oiga, qué lindo, muchas gracias. ¿Cómo, oiga? Sentí como me caían mil años encima. Háblame de tú. Qué bueno que aprovechamos la hora del receso para tomarnos un café, ¿no? No esperaba que me invitaras, la verdad. <risa> bueno, pues... Lo hice porque es mejor platicar así, tomándonos un café, mirándonos a los ojos, que por el chat, ¿no? No sabes lo feliz que me hiciste aceptar. Ay, no, yo, yo estoy encantada de haber aceptado. La verdad me la paso muy bien platicando contigo. Ya sea por el chat o en persona. <risa> Geraldine, me pareces una mujer muy interesante y bellísima. Me gustaría salir contigo a cenar, a bailar. Acepto. <risa> Ay, ¿por qué no le dije a gusto que tengo novio? ¿Por qué acepté salir con él? Uy, ¿Qué vas, amiga? ¿A dónde vamos a ir de antro? Ay, no, yo sé. Yo voy a salir de antro. ¿Y sí, por qué no me vas a llevar? Ay, pues porque tú te vas a quedar a hacer el resumen de derecho constitucional que nos dejó a gusto. Uf, ya ni me lo digas. Que si no lo hago, seguro repruebo. Uh -huh. Y papá me cuelga si le salgo con un 5. <risa> Está bien, vete tú sola. Yo voy a desquitar el luego. ¿eh? Okay. <risa> que te sigas disculpando, Geraldine. Y menos por algo que en su momento te dije que entendía perfectamente. Ay, pero es que me siento mal. No hice las cosas en el orden correcto. Debí decirte primero que tengo un novio. Sí, yo también debí suponer que una mujer tan bella ya debía tener una relación. Por favor, Augusto, de verdad, me siento muy culpable. Tú no tienes la culpa de nada. Ya, deja de atormentarte. ¡Geraldine! ¡Antonio! Bueno, yo no aprendo. Vengo aquí otra vez, estúpido, a hablar contigo para que nos arregláramos. Mira cómo te encuentro. Ya, 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 ya. Voy a permitir que le hables así, Geraldine, ¿ok? No, Antonio. Antonio, lo mejor será que te vayas. Eres profesor. Y no quisiera que tuvieras un problema por mi culpa. 
¿Está bien? Nos vemos. O sea, me estás poniendo el cuerno con tu maestro. Te explico en el depósito. Y aquí no es un buen lugar. Vamos. decirte, Augusto. Espero que no hayas tenido un problema muy serio con tu novio. Ah, pues sí, lo tuve. Pero ya no importa, porque no era justo para ninguno de los dos que mantuviéramos algo que, pues, no, no estaba bien. Así que decidí terminar con Antonio. Ya no tengo novio. Entonces, ¿tú y yo ya podemos andar? Bueno, Augusto, apenas ayer terminé con mi relación. El tipo es muy corto como para que nos demos el lujo de desperdiciarlo. Es que no te gustó. No. ¿Quieres andar conmigo? Es que eso es algo que más he pensado desde que te conozco. En ser tu novia. Pues entonces acepta. ¿Quieres ser mi novia? Sí, Augusto, sí quiero ser tu novia. te encuentro aquí, porque yo lo que necesito que leas. Ya leí ese periódico. Pero no las secciones sociales, como nunca lo haces. Ay, ¿y por qué ahora tengo que leer las secciones sociales? Pues por esto, mira. Paulina hizo su primera comunión. Wow. 
lo importante es la fotografía, como siempre. ¿Qué? Augusto es el papá de Paulina. Así es, amiga. Augusto te ha estado mintiendo. Está casado y tiene una hija. Augusto es casado. Pizarro en un hotel temario para el examen de la próxima clase. Anótenlo, por favor, y estudien bien los puntos. Ya pueden salir, ya pueden irse a su casa. Augusto, tenemos que hablar. Si quieres dinero, ahorita no puedo. Me están esperando en la dirección. Necesito entregarles el examen para que lo manden a fotocopiar. Pues te dije que tenemos que hablar y no te vas a ir de aquí sin que hablemos. Al menos no sin que yo hable. No creo que sea un buen momento. Estamos en la universidad. Y tú misma ya una vez evitaste un escándalo que no nos conviene tener aquí. Pues no es por supuesto en la universidad por lo que te importa evitar escándalos, Augusto. Sino para evitar que te cache la mentira. Ya no tiene que te pasa. Te veo fuera de tus cabales. Es que cómo no estar fuera de mis cabales si acabo de ver las notas de sociales de la primera comunión de tu hija. Sí, ya lo sé todo, Augusto. Te repito que aquí no es lugar para hablar, ¿ok? Me mando un caso. Amiga, cálmate. Vas a ser zanja de tantas vueltas que has dado. Es que no puedo calmarme, sí. No me voy a calmar hasta que Augusto me aclare por qué de su mentira. Ya perdí la cuenta de la cantidad de veces que le has marcado. Sí, pero sigue sin entrar. Me mando directo al buzón. No puedes ver, Es sí. más que obvio que apagó su teléfono para que no le estuvieras molestando. Como nunca tuvo verdaderas intenciones de hablar contigo. Él sí. Él tiene que venir. Tiene que venir. Él quedó. Ya convéncete. Ya son casi las 12 de la noche. Es obvio que no va a llegar. Es que es un maldito cobarde. Y vuelvo a ver las fotos de Augusto y no, no hay ni una sola de su familia. Nada que delate que está casado. ¡Ya llegó el tequila! Ay, ¿En serio? ¿No estoy de humor? Pues justamente traje el tequila para que nos pongamos de muy buen humor, Geraldine. No, 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 mañana tenemos examen y de derecho romano. No he estudiado nada, por favor. Ay, mira, puse ahí los demás para estudiar, pero no. ¿Sabes qué me le pasó a mi en el perfil de Augusto? Veo una y otra vez sus fotos para ver, a ver qué, qué fue lo que dejé pasar. No, no hay nada. No hay nada que delate que está casado. Nada. Seguro tiene otro perfil. Igual y ahí comparte fotos con su familia. ¿Sí? No. ¿Por qué? ¿Por qué me mentí? No lo no sé. Y tampoco el tequila te va a dar la respuesta. Pero por lo menos hará no sé. que olvides la pregunta. Ey, por un buen rato. Y el no, en verdad no sé. Anda, y por el examen ni te detengas. Pasas porque pasas. Pero de que esta noche haces algo atrevido, lo haces. Porque la ocasión lo merita. ¡Mueran los hombres! Porque todos son unos mugres mentirosos. Tienes razón. Que se mueran los desgraciados mentirosos. Mm. 